তো সেটাও তসবি পড়ে জিব সেটাও তসবি পড়ে এই যে কাগজের ফুল বলে এটাও রব্বুল আলমিনের তসবি পড়ে ও ইমিং সাইন ইল্লা ইউসাবি হো বিহামদিহি ইন ইনে নাফিয়া মিন মিনে বয়ানিয়া আবার ইল্লা এই সবগুলো দিয়ে একসাথে তার জমা কি এমন কোনো বস্তু নাই যেটা আমি মালিকের তসবি পড়ে না কে পড়ে না শুধু আমি পড়ি না আমি ব্যস্ত মেরে ভাই ও এই জন্য রব্বুল আলমিন বলেন দুনিয়া খুলে কাতলা খুম সারা পৃথিবী সব তোমাদের জন্য এ আসমান তোমাদের জন্য এ জমিন তোমাদের জন্য এই ক্ষেত আর খামার তোমাদের জন্য এই ফসল তোমাদের জন্য এই সমস্ত জানোয়ার তোমার জন্য তুম খুলে তুম লি আজলি আর তোমাকে আমি বানিয়েছি আমার জন্য বলেন আমাকে কার জন্য বানানো হয়েছে বলেন আমাকে আল্লাহ তালার জন্যই বানানো হয়েছে আমাকে বানানোই হয়েছে আল্লাহ তালার জন্য যে বস্তু যে উদ্দেশ্যে বানানো হয় সে বস্তু যদি সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয় তাহলে এটাকে তখন কি করা হয় চুলাত দেওয়া হয় চুলাত এই চেয়ারটা বানাইছে কি লেগে বলেন যদি এটা বসার উপযুক্ত দাহরা ফেলে এই চেয়ার এই কাঠগুলো তখন কি করবে চুলে দেখেন এই মাইকটাকে বানাইছে কি লেগা আমার আওয়াজ বুলন্দ করার জন্য তো এটা যদি কাজ না দেয় এই লোহাকে শেষ পর্যন্ত চুলে আরে কথা বলেন না শেষ পর্যন্ত কি বলেন মেস্ত্রির কাছে দিলে মেস্ত্রি আগুন দিয়া মেস্ত্রি প্রথমত একটু পিঠা হালকা পিঠা হালকা পিঠা না হলে হেমাট দিয়ে মারে আর কথা বলেন না ঠিক না ভাই ঠিক বলেন এই লাইটটা বানাইছে কি লেগা আলো দেওয়ার লেগা যদি এটা আলো না দেয় এটা ফেলাই দিবে না কোথায় ফেলাই দিবে শুধু এমনি সোজা ফেলাই দিবে না ভেঙে চুল মার করে ফেলে দিবে এ তো বুঝতেছেন আপনারা বলেন যে দুনিয়া যে বস্তুটা যে যে বস্তুটা এই যে এটা বানাইছে আমার ব্যবহার লেগা তো ব্যবহার হয়ে গেছে এবার এটা কি করবে ফেলে দিবে তাহলে আমাকে বানানো হয়েছে যা যেই কাজের জন্য আমি যদি সেই কাজে ব্যবহার না হই তাহলে ফিডা কপালে আছে কথা ঠিক না ভাই ঠিক বলেন কি আছে কপালে বলেন ফিডা ফিডা বারমার মুসলমানদেরকে কি পরিমাণ পিটাই হয়েছে আপনারা জানেন কিছু জানেন বারমার মুসলমানদেরকে মারছে কি না বলেন জোরে কয় না মারছে কি না ইন্দোনেশিয়ান মুসলমানদেরকে মারে কি না চীনের জিনজিনাই মুসলমানদেরকে মারে কি না সারা পৃথিবীর মুসলমানদেরকে পিটাই হচ্ছে কি না বলেন কেন হচ্ছে বলেন হ্যাঁ বলি যে কাজের জন্য বানানো হয়েছে সে কাজ না করার কারণে বলেন কি বলছি বলেন যে কাজের জন্য বানানো হয়েছে সে কাজ কি বানানো হয়েছে কি আবুল আলমিন বলে না আমি না তোমাকে বানিয়েছি শুধু আমার এবছর জন্য কার জন্য বলেন কার জন্য তাই বললাম রব্বুল আলমিন আমি আপনার আবাদত করব আমি তৈরি হইলাম আমি কি কি করব কি করব তো যদি মুসা আলী সালাতাম যখন তোর পাহাড়ে গেলেন আল্লাহ তালা দূর থেকে আওয়াজ দিলেন ইয়া মুসা হে মুসা তো দূর থেকে যখন কেউ আওয়াজ দেয় আবার রাত্রিবেলা আপনি এখান থেকে মজুদ্দিন হাট যাচ্ছেন রাত দুইটা বাজে যদি দূর থেকে হঠাৎ করে কেউ আওয়াজ দেয় হে খালেদ আপনি কি করবেন ডরাবেন না ডরা কি করবেন প্রথম আওয়াজ দিবেন ভাই কে আপনি আমাকে ডাকছেন ভাই বলবেন কি বলবেন না কি বলবেন কে আমাকে ডাকছেন তো হচ্ছে মুসা আসলাম বলে উঠলেন আপনি আমাকে কে ডাকছেন তা আল্লাহ তালা বলেন ইন্নানি আনা রব্বুক আমি তোমার রব আমি তোমার কি বলেন মুসা আমি আমি কে জানো আমি তোমার রব তোমাকে ডাকছি হয়তো মুসা আসলাম এবার একটু সাহস করে জিজ্ঞেস করলেন আমার রব তো বুঝলাম তা আমার রবের নাম কি তা আল্লাহ তালা বলেন ইন্নানি আনা আমি আল্লাহ আমি কে আমি আল্লাহ হজরত মুসা আলি সাল্লাম তাহলে বোঝা গেছে আমাদের একজন রব আছে বলেন আমাদের একজন কি আছে বলেন আমাদের একজন পালনেওয়ালা আছে বলেন আমাদের একজন কি আছে আমাদের পালনেওয়ালা কোথায় আসমানে বলেন আমাদের পালনেওয়ালা কোথায় বলেন আমাদের পালনেওয়ালা আসমানে আমাদের পালনেওয়ালা হজরত মুসা আলি সাল্লাম এবার জিজ্ঞেস করলেন আপনার নাম তো আল্লাহ তালা বললেন তোমার পালনেওয়ালা 
আল্লাহ আমার নাম কি ইন্দানিয়ান আল্লাহ মূসা আমার নাম আল্লাহ শোনো আমি তোমার রব আমি আল্লাহ হাজারো যুবক আজকে মুসলমান তার রবের নামও জানে না কথা ঠিক না ব্যাঠিক বলেন যদি হঠাৎ করে কোনো যুবককে জিজ্ঞেস করেন এই শোনো তোমার মালিককে সে বলবে আমার আবার মালিক কেটা বলবে কি বলবে না বলেন বলে তোমার মালিক কে বলে আমার আবার মালিক কেটা আমার আবার মালিক কে হাজরত ইব্রাহিম আলি সাদাম চোখ খুলতে জিজ্ঞেস করলেন মা তোমার রবকে আমার আমার রব আমার রব তোমার বাবা তোমার আমার বাবার রব কে কামার বাবার তোমার বাবার রব নমরুদ আচ্ছা নমরুদের রব কে তো মা বলে বেটা এটা আর প্রশ্ন করতে হয় না মার দর তো এখানে শেষ মুসার দৌড় ওখান থেকে শুরু কি ভাই ইব্রাহিমের দৌড় ওখান থেকে কি বলেন সকালবেলা যখন সূর্য উঠল বলে এটা কি এটা এত আলো ঝলমল করে উঠছে এটা আমার রব কি না কোনো এটা আমার রব কি না বিকালে যখন ডুবে গেছে না না এটা আমার রব না যেটা ডুবে এটা রব হয় কেমন কি ভাই যেটা ডুবে এটা আবার কি হয় কেমনে বলেন রব হয় কেমনে তো এবার বলে উঠলেন নিজে নিজেই বলে উঠলেন ইনি অজ্জাহত অজি হ্যাঁ না আমার রব তিনি যিনি আসমান আর জমিন বানিয়েছেন আমার রব তিনি যিনি কি বানিয়েছেন বলেন যুবক বলো বলো বলেন বলেন কে কে যিনি আসমান আর জমিন কিনে যিনি কি করেছেন বলো তো যুবক তোমাকে আর আমাকে কে বানিয়েছেন দেখো তো ভেবে দেখো তো তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের পেটে যে বীর্য ঢালো সেটা কি তুমি বানাও না আমি বানাই কে বানিয়েছে বলেন প্রশ্ন করেন আমাদের মায়ের পেটে কে বানিয়েছেন আল্লাহ তালা বলেন মিন নুৎফাতিন খালাকা মিন নুৎফাতিন খালাকা আমি তোমাকে নুৎফা থেকে বানিয়েছি এক কাতরা পানি থেকে তোকে আমি নয় ফাউন্ড বানিয়েছি এক কাতরা পানিকে আমি আজকে ছিয়াশি কিলো আমি বানিয়ে দিয়েছি আমার ওজন ছিয়াশি কিলো কে বানিয়ে দিছে বলেন আল্লাহ তালা বলেন মিন নুৎফাতিন খালাকা মিন নুৎফাতিন খালাকা রব বলে আমি চ্যালেঞ্জ করেছি পৃথিবীকে পৃথিবীবাসী শোনো আমি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছি মায়ের পেটে আমি বানাই আর কেউ বানায় না এজন্যই তো আমি যাকে বন্ধা রেখে দেই বন্ধারে আমাদের দেশে কি বলবে ভাজা আমি যাকে ভাজা রেখে দেই যাকে আমি ছেলে মেয়ে দেই না পৃথিবীর কোনো শক্তি তাকে ছেলে মেয়ে দিতে পারে না আরে কথা ঠিক না ব্যাঠিক বলেন এই জন্য ঘাঁটি সে কুৎসি আহ এগারোটার পরে আমি কোনো দিনেই ওয়াচ করি না প্রতিদিন বয়ান শেষ করি এগারোটা ঠিক আছে আর আজকে আপনারা এগারোটার পরে আমি স্টেজে উঠছি আল্লাহ জানে শেষ কখন হবে মায়ের পেটে ঢেলে দিয়েছি ওটাকে আমি তিন অন্ধকারের মধ্যে পালছি তোমাকে আমি প্রথম চল্লিশ দিন মায়ের পেটে স্থাপনের পরে এটা ঘুরতে শুরু করছে ঘুরতে শুরু করছে এভাবে ঘুরে এক ফোটা এভাবে ঘুরে মায়ের পেটে যখন তলদেশে যখন এটা ঘুরে তো মায়ের মাথাও ঘুরে আল্লাহ সমুদ্রের নিচে যখন ছিদ্র হয় ওখানে ঘুরতে ঘুরতে পানি ঢুকে তো সমুদ্রের উপরেও পানি পানি ঘুরে তো মায়ের পেটে যখন ঘুরে তো মায়ের মাথা কি বমি বমি ভাব বলে এটাকে চল্লিশ দিন ঘুরে 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 আমি কি বানিয়েছি জানো মধু আলাকা 
আমি এটাকে রক্ত বানিয়েছি আবার ঘুরাতে থাকছি ঘুরাতে থাকছি ঘুরাতে থাকছি ঘুরাতে থাকছি এবার বানিয়েছি মুদগাহ গোস্তের টুকরা ঘুরাতে থাকছি ঘুরাতে থাকছি ঘুরাতে থাকছি ওই টুকরোটাকেই বানিয়ে দিয়েছি হাড্ডি হুবহু ওই টুকরোটাকে বানিয়ে দিয়েছি কি হাড্ডি টুকরোটাই হাড্ডি হয়ে গেছে ওই গোস্তটাই হুবহু হাড্ডি বলে এরপরে কি করেছি জানো এবার হাড্ডির উপরে আমি গোস্তের প্রলেফ পরিয়ে দিয়েছি এবার কি করেছি জানো গোস্তের উপরে চামড়া পরিয়ে দিয়েছি প্রথম কাজ করছি তিন চল্লিশ পার হওয়ার পরে একশো বিশ দিন পার হওয়ার পরে আমি জিবরিলকে বললাম জিবরিল যাও ওর মায়ের পেটে ওকে ফু দিয়ে দাও ফু দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মা বুঝতে শুরু করছে বাচ্চা নড়ে এর আগের দিন পর্যন্ত কি করে নাই বলেন নড়ে নাই এবার নড়ে নড়ার পরে আবুল আলমিন বলেন আমি তোকে পালতে থাকছি পালতে থাকছি পালতে থাকছি পালতে থাকছি কখন যে তোর হাত হয়ে গেল কখন যে তোর পা হয়ে গেল কখন যে তোর ব্রেন হয়ে গেল সব দিতে থাকছি দিতে থাকছি মা একদিনও টের পায় নাই সব হ্যাঁ কখন যে হাড্ডিতে হাড্ডিতে জোড়া লাগাইছি মা তাও টের পায় নাই ঠিক ছয় মাস যখন তোমার বয়স হয়ে গেল তোমার চার মাস বয়সে আমি ফেরেস্তাকে পাঠা বলে দিছি ফেরেস্তা ও ললাটে লিখে দে সাক্ষী নাম সাইদ দুর্ভাগা না হতভাগা লিখে দে সৌভাগ্যবান না দুর্ভাগা লিখে দাও জান্নাতি না জাহান আমি লিখে দাও কাফের না মোমেন লিখে দাও লিখে হয়ে গেছে বলে এবার যখন তোমার বয়স কাছাকাছি ছয় মাসের আমি ফেরেস্তাকে বললাম ফেরেস্তা দেখতো ওর মাথাটা কোন দিকে ফেরেস্তা দেখলো ওর মাথা উপরের দিকে তো আল্লাহ তালা বললেন ফেরেস্তা ধীরে ধীরে ওর মাথাটাকে নিচের দিকে নিয়ে যা এবার ফেরেস্তা ওর মাথাকে নিচের দিকে নিয়ে গেল এবার আল্লাহ তালা বললেন ফেরেস্তা ওর জন্য ধীরে ধীরে ওর বের হওয়ার রাস্তাকে সুপ্রসন্ন করে দাও প্রশস্ত করে দাও প্রশস্ত করে দিল এবার আমি বললাম ফেরেস্তা ফাফরাস এই সাকার রাখিক তোমার নরম তুল তুলে পর ওর বের হওয়ার রাস্তায় বিছিয়ে দাও ফেরেস্তা বের হওয়ার রাস্তায় বিছিয়ে দিল এবার আমি ফেরেস্তাকে বললাম ফেরেস্তা ওকে বের করে নিয়ে আসি আমি রাস্তাকে প্রশস্ত করে তোকে মায়ের কোলে পচিয়ে দিয়েছি এবার তুমি যখন জমিনে পড়লা তোমার হাত ছিল ধরতে পারতে না ওলাকা রেজুলুন ওলাম তামসে তোমার পা ছিল চলতে পারতে না ওলাকা আকলুন ওলাম তোমাই এস বিবেক তো ছিল পার্থক্য করতে পারতে না আর কলিজা তো ছিল ভালোবাসতে পারতে না আর আমি না আমি না ফাল কাই তুলাকা মোহাব্বেতা মিন্নি আমার পক্ষ থেকে পুরো ঘর ওলাদের সকলের কলিজা তোর ভালোবাসা ঢেলে দিয়েছি দাদা পাগল হয়ে গেছে ভালোবাসায় দাদি পাগল হয়ে গেছে ভালোবাসায় চাচিরাও ভালোবাসায় পাগল হয়ে গেছে ফুফি ফুফিরা চাচারা পুরো ভালোবাসায় পাগল হয়ে গেছে আর ওকে মাটি থেকেও রাখতে দেয় না কথা ঠিক না ব্যাঠি বলেন এই কুচ্ছি এই বিশ্রি এই বাচ্চা ধরতে পারে না চলতে পারে না বলতে পারে না আর ওর ভালোবাসা সব পাগল হয়ে গেছে হাত্তা লায়ানাম হাত্তা থানাম কেউ ঘুমা না তুমি ঘুমানো ছাড়া হাত্তা লায়া আকুল হাত্তা তা আকুল কেউ খায় না তুমি খাওয়া ছাড়া সোহাম তুমি যখন রাতের অন্ধকারে রাত দুটো বাজে যখন ক্যাঁ করে উঠো তো গোটা বাড়ির ভালোবাসা পাগল হয়ে যায় ওর কি হইল কথা ঠিক না হ্যাঁ ফুফি ছুটে আসে ভাবি বাচ্চাটার কি হইল চাচা ছুটে আসে ওর কি হলো আল্লাহবুল আলমিন বলেন আমি তোর জন্য ভালোবাসার জোয়ার ঢেলে দিয়েছি এবার শুরু করেছি আমার কুদরতের কারিশমা এবার আজ রাই তু ফি সদরে উম্মিক নাহরাইন তোর মায়ের সিনায় আমি দুটো সাগর জারি করে দিয়েছি কাল পর্যন্ত সে যেখানে এক ফোটা দুধ ছিল না আজকে দুধের সাগর সুহানা বলে না গতকাল পর্যন্ত কোনো দুধ ছিল স্তনে আজকে দুধের কি আরে দুধের জোয়ার রীতিমতো সাগর ও জাল তু হারন ফি সিদ্ধাতি সীতা কঠিন শীতের মধ্যে আমি করে দিয়েছি ওটাকে কুম কুসুম কুসুম করো ও জাল তুহু বার ফি সিদ্ধাতির হার 
আর কঠিন শীতের গরমের মধ্যে ওটাকে করে দিয়েছি কমল ঠান্ডা যদি গভীর রজনীতে শীতের এই শীতের সময়ে যদি স্তন থেকে দুধ বের করে চুলায় দিয়া হিটারে দিয়া গ্যাসে দিয়া যদি গরম করে বাচ্চার মুখে দেওয়ার প্রয়োজন হইতো তো কোনো বাচ্চা বাঁচতই না কোনো মা উঠতই না কথা ঠিক না ভাই ঠিক আরে কান পারতাম না এখন পাক করে যেতে বাহ বাহ আবার দুপুর বেলা চৈত্র মাসে এই খরার মধ্যে চৌদ্দ রোদের মধ্যে কাজ করতেছে বাচ্চা কে করে উঠছে দিছে দৌড় নিজের স্তন থেকে দুধ পুরাই দিছে বাচ্চা মজা মজা খাইতেছে যদি বাইর করা বাতাস দিয়ে ঠান্ডা করতে হইতো যদি ফ্রিজে রাখতে হইতো অবস্থা কি দাঁড়াইতো লেকিন মালিক বলেন আমি করেছি এবার কি বলেন আল্লাহ তালা তুমি দুর্বল ছিলে খালাক না খুব মিন দো ফিন তুমি দুর্বল ছিলে আমি ধীরে ধীরে সবল করেছি যুবক কে করেছে বলেন কে এখন তুমি ওই নায়িকাকে সময় বেশি দিচ্ছ না তাকে সময় বেশি দিচ্ছ অথচ নায়িকা তোমাকে কি দিয়েছে এই ডিসওয়ালারা তোমাকে কি দিয়েছে এরা তোমাদেরকে কি দিয়েছে তোমাদের জীবনে সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে এই ডিস আর টেলিভিশন গুলো আর কথা ঠিক না ঠিক বলে না তোমার জীবনে সর্বস্ব নিয়েছে দেয় নাই কিছুই নিয়েছে তোমার সব না ঠিক তুই জন্য কেছে ঠিক আমি তো আপনাদের ভাষাও তো পারি আমার তো এই গ্রামে না পাশের গ্রামে তো আমার বাড়ে কিন্তু কষ্ট হবে বলতে কি হয় আর কথা বুঝতেছেন আপনারা নায়িকাগুলো আমাদেরকে কি কি দিছে সবাই বলেন দিছে না নিছে কি কি নিছে যদি শুধু ইমান আমল নিতে হইতো তোমাদের জীবনে সর্বস্ব নিছে তোমাদের হায়া নিছে তোমাদের শরম নিছে তোমাদের লজ্জা নিছে তোমাদের জওয়ানি নিছে তোমাদের জীবনে সর্বস্ব এগুলো কেড়ে নিয়েছে কথা ঠিক না ঠিক বলেন হা যদি তোমরা আমাদেরকে বুঝতা বলো আমরা তোমাদেরকে তোমাদের কমরে ধরে 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 টাইনা টাইনা জান্নাত মুখী করার চেষ্টা করতেছে তাহলে তারা বলেন ফাঁকা লাখনা খুমিং দফিন আমি তোমাকে দুর্বল করে বানিয়েছি আমি তোমাকে ধীরে ধীরে সবল করেছি কে করেছে সবল আর যদি বলেন কে আল্লাহ তো গোলামি করব কার আর মিছিল করব কার ভূতে কেছ মিছিল করবেন খালি অমুকে লজ্জা হায়া শরমের মাথা খাইছে চব্বিশ ঘন্টার জিন্দগি আরেকজনের গায়ে আমাদের উজানের বিষয়ে হুজুর বলতেন খাও কার গাও কার হুজুর কি বলতেন বলেন খাও কার গাও কার হুজুর সব সময় বলতেন খাও কার গাও কার হুজুর বলতেন মানুষ যার নাই হুঁস যার আছে হুঁস সে হলো মানুষ এই মানুষগুলো কবরে চলে গেছে আল্লাহ হুজুরের কবরকে নুরে নুরে হয়ে দেন হুজুর বলতেন যে অভাবীকে জানো মালিকের সাথে যার ভাব নাই সে অভাবী বলেন কি বলতো মালিকের সাথে যার ভাব নাই আর মালিকের সাথে যার ভাব আছে তার কোনো কি নাই অভাব নাই বলেন মালিকের সাথে যার ভাব নাই সে কি আপনাদের এই অঞ্চলে অভাবী মানুষ আছে এবার কয় না অভাবী মানুষ আছে কারা অভাবী বলেন মালিকের সাথে যার কি নাই ও হল এখন প্রত্যয় অ অসুখ সুখ নাই যার অসুখ তো অভাব মানে কি ভাব নাই যার তার অভাবের শেষ নাই আমি তোমাকে দুর্বল আমি তোমাকে তুমি দুর্বল ছিলে আমি তোমাকে সবল করেছি এবার আল্লাহ তালা বলেন হাদিসে খুঁজছি ফ্যানাসি তেনি এবার তোমার যখন সব হয়ে গেছে এবার তুমি আমাকে ভুলে গেছো বলেন সত্য না মিথ্যা বলো জোরে কয় না হ্যাঁ কেউ আমাদেরকে বানিয়েছে এই কথাও তো আমাদের মনে আসে না কেউ একজন আমার দিকে চেয়ে আছে এই কথাও আমার মনে আসে না আমি কারো একজনের কাছে যাওয়া লাগবে এই কথাও আমার মনে আসে না উঠছি খেতে রয়েছি খাওয়া ঘুম বাচ্চা দেওয়া আর কোনো কাম নাই আর এর ফাঁকে ঢুকছে এখন টেলিভিশন কথা ঠিক না ঠিক বলে না তো জানোয়ার আর আমার মধ্যে কি পার্থক্য হার্ড ডিফারেন্স বিটুইন দেন মালফক হেওয়ান জানোয়ার আর আমার মধ্যে কি পার্থক্য জানোয়ার ঘুমায় খায় বাচ্চা দেয় বলেন জানোয়ার কি করে বলেন 
खाए घुमा इकुत्ते कुत्ते तो जिंदगी शायद बस चले गए लोग चले जब बस चले गए लोग हमारे एक बुजुर्ग चिलेन हज़रत मौलाना हबीबुल्ला मिसबा रहमतुल्लाह याले तीनी बोलें एक बार तीनी बोलें अच्छा आप अंदर चिलो अंगर गोरु कौन कौन घूमते की उठे बोलें तो इन्हें कुन्न प्रश्नो हाँ अंदर आलामें कॉलेज माथे एक बयान सिलो हुजूर अमी कैसे तो सुनती गौत ब्रिया शुद्धि आगे विशुद्ध बरो खाने माफी चिला हमारो अमी ओ चिला पंच हजार रुपये शी मानुष पंच हजार रुपये शी बोलते से हुजूर बोलें जा अच्छा अपने तो गोरु घूमते के कोटा उठे अपने तो अपने तो एक ने गोरु घूमते के कोटा उठे बोलें उत्तर जन्ना अपने तो सर नमोनी ते गोरु कोटा उठे घूमते के हाँ पागल ने फिर घूम गांगे हुजूर बोलें जे गोरु शुद्ध दूसरा जरूरत है घूमते के उठे पैसा पैकना जरूरत और खावा जरूरत